Гутен Морген! Ігор Зорін, Юлія Калиновська і зовсім скоро наша гостя. Про неї можна сказати таке. Вона навчалася естрадному вокалу, але потім чомусь працювала піджейкою у нічних клубах. А перед цим вона хотіла бути водієм автобуса. Ага. Її улюблена виконавиця – це Галла Борисівна Пугачова. Здається, у мене вийшло. І так, хто ж це? Та-та-та-та-та-та-та! Ра! Та-та-та-та-та-та! Тарабарова у нас гостя. Свята Тарабарова сьогодні у нашому ефірі. Доброго ранку! Гостяна! Старая у вас информация. Я так зрозуміла, что пиджейкой ты працювала в іншому житті, так? Нет, я не работала никогда в жизни пиджейкой. Это все как это... Мы тебе новые таланты прописали. Я работала, знаете, где? Я работала в шоу-балете огромном. Я была самой маленькой, трюковой. Ну, я делала... Тебя, то есть, ну, бачиш, э, тебе перекрестили, підкручували ну, да, и такие я там как бы... Хорошо, что меня люди, под, под, как это сказать, дали мне дорогу в жизнь. Главное, что ты умеешь танцевать, скажем так, будем разумевать. У червня у тебя відбувся первый сольный концерт. По твоей усмешке я понимаю, что ты этим неимоверно задоволен. Да? И а, можно было бы, конечно, сказать, о, все было очень классно. Но, мабуть, находились люди, думки, которых ты доверяешь. Что сказали они? Чи казали вони тобі а, якісь лестрощі, чи навпаки казали, слухай, Света, тут треба трішки підправити? Що було? Э, скорее всего, вот второй пункт, который я всегда прошу у своего окружения. Нет, конечно, я не хочется, чтобы меня похвалили, конечно, безусловно. Потому что это труд, это я вкладываю всю душу. И безусловно, мне хочется сказать, да, было классно, супер, но... И как бы вот этот перечень, который идет после, я готова выслушивать. Хотя, открою вам секрет, критику я воспринимаю не очень хорошо. А кто наикращий критик? Чью критику ты можешь слушать? Это мой отец. Угу. Мой отец, который говорит мне, какой текст песен должен там, превалировать, слова какие должны быть. Ну, то есть я его слушаю. До речи, еще до текстов песен. Ты сама пишешь или співпрацюешь с кем-то? Я все пишу сама, музыку и слова. И как бы сейчас пишу не только песни, а саундтреки, как бы к фильмам и все остальное. Думаю, что на будущем это все будет. Без дайте натхнение. Я... Как-то жизнь мне помогает в этом. Я просыпаюсь утром и понимаю свое призвание и работаю. Лита тебе подарила какой-то саундтрек до этой поры року и на майбутнє. Да, подарила, конечно. Называется «И дождь не одинок». Очень осенняя песня. Ой, да, боже мой, как клево влитку писать про осень. Загалом, если говорить про лето, воно у тебя было очень насыщенное, окрім сольного концерта, у тебя еще и был день народження, який ты провела на сцене, правда? Ну, да, и не только. На репетиционной базе мы провели его с ребятами, они сделали мне огромный сюрприз. Но это все не важно, э, как бы с тем, что три месяца пролетели ярко, солнечно и, конечно, безусловно, в работе. Я об этом мечтала, и я, наконец-таки, мои мечты сбываются. Ще... Так, кто? Что это было с поездкой до Артеку? Это был, безусловно, наикрутейший, как это сказать, концерт этого лета. Вы не понимаете, это было 4000 где-то детей, которые там пели, танцевали и знали там песни. Было очень приятно и было все очень красиво. Ну, как-то так... Мы вдохновились с ребятами, честно. До речи, еще до песен. Насколько мы знаем, ты пришла до нас с новой песней. Да, я пришла к вам сделать премьеру, сыграть вживую, как бы, как обычно мы это делаем. Только самоубийцы поют вживую утром. Я самоубийца! Света Тарабарова сегодня в нашем эфире с премьерой песни «Оголошуешь назву» и 3, 2, 1, начинаем. Да, друзья, называется «Калифорний небо» для тех, кто любит и умеет мечтать. Хочу раствориться, стать огромной птицей Но я пешеходом равняюсь на лицу В небо, в Калифорнии небо Я бы прыг, прыг в самолет И каким бы ни был дом, полет У меня на край света в Калифорнии небо Я почти птица, да, я огромная птица yeah. Никто и не спорит, у всех свое море В небо, в Калифорнии небо Я бы прыг, прыг 
починався Гутен Морген. Дуже крута сал. пісня, слухай. Спасибо взагалі, большое. нехай навіть і про Каліфорнію. А чому Каліфорнія саме? Є uh, маленька історія цієї пісні, це дійсно чудо. Моєму племяннику, це старші сестри і син, uh -huh. в цьому році, от, який був зима, йому виповнилося 17 років. Він скейтер, його мечта – улететь в Каліфорнію. Цієї пісні, как бы, я, це как бы, подарок мій йому, я вложила все любимые слова, все любимые там скейты, кока-кола, ну все, что любит молодежь. Mm -hmm. Но этим я хотела ему сказать не езжай в Калифорнию, а хотела напомнить, что хорошо, как бы дома хорошо. Туда можно съездить, посмотреть, но родина должна оставаться твоей. Как бы вот такой подарок племяннику. Ой, боже мой, насколько круто. Сегодня у нас первое вересня, в какой-то мере, не на то, что третий на календаре. Ты помнишь свою первую линейку? Я помню, да. Все остальные почему-то практически не помню. А вот самое первое, как это было? Тебе ни до кого на шею не саджали, ні? Нет, нет, нет. Я э, в колокольчик не звонила. Я читала стих. Какой? Не помню. У меня была такая мальвинка и угу. очень красивая форма, которую я потом носила несколько лет еще. Как бы я ее даже помню, она мне сохранилась. Мама всегда так делает. Ну, э, школа для меня это нечто больше, чем вот... На самом деле, кто-то не любит ходить в школу. Я люблю, я любила, потому что для меня это люди, окружение, для меня это какие-то тусовки, для меня это какие-то эмоции. Просто я А охотник. ты в одной школе научилась? Да, одна школа, и эта школа С для меня... Я ковидная наученица, уявляешь Вы не представляете, мы до сих пор дружим. Директора зауча, все преподаватели. У меня сестра работает там, у нее огромный танцевальный э, коллектив. То есть как бы мы как одна семья. Школа номер 57, город Херсон. О, девчонка с мальвинкой, власне. Який предмет больше за все обожнювала? Ну, наверное, скорее всего, какие-то гуманитарные предметы. А Хотя что сейчас математик... можешь гадать? Ну, э, Чи зараз 90% твоего мозга это одни лишь песни, тексты Нет, писать? на самом деле я очень, как это сказать, разносторонний, мне кажется, человек. Я люблю не только там петь, танцевать, я люблю отдыхать. Знаете, это как говорят, человек рожден уставшим и живет, чтобы отдохнуть. Честно, не передбачувана и, главное, очень талановита и солнце сяйна. Света Тарабарова в нашей студии презентовала сегодня новую песню. Дякую, что Спасибо пришла. Большое. Залишайся завжди такой. Мы Спасибо большое. Доброе утро. Это Гуден Морген. Скоро повернемось.